வரும் திசைகளின் பத்து மணி செய்திகள் பக்கத்தான் ஹாராப்பான் மாறுதலை ஏற்படுத்தாவிட்டால் தெரு போராட்டம் வெடிக்கும் அம்பிகா ஸ்ரீனிவாசன் எச்சரிக்கை பக்காத்தான் ஹராப்பான் அரசாங்கம் வரும் ஜூன் மாதத்திற்குள் சில முதன்மையான மாற்றங்களை அமல்படுத்தாவிட்டால் மக்கள் மீண்டும் ஒருமுறை தெரு போராட்டத்தில் இறங்குவார்கள் என்று பெர்சே அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் அம்பிகா ஸ்ரீனிவாசன் இன்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கடந்த ஈராயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பக்காத்தான் ஹராப்பான் கூட்டணி நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய பின்னர் பக்காத்தான் அரசாங்கத்தில் தேவையான மாற்றங்களை செய்வதற்கு உரிய பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிப்பதற்காக ஐஆர்சி எனப்படும் பரிபாலன சீரமைப்பு குழு எனும் உயர்நிலை குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது அக்குழுவில் தாமும் ஓர் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டு அக்குழு சார்பில் ஈராயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் முதன்மை மாறுதல்களுக்கான பரிந்துரைகளை உள்ளடக்கிய ஓர் அறிக்கையை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பித்ததாக அம்பிகா குறிப்பிட்டார் அந்த அறிக்கையை பிரதமர் துண் டாக்டர் மகாதிர் முகமது படித்துள்ளார் ஆனால் இன்றைய பக்காத்தான் ஹராப்பான் அரசாங்கத்தின் மற்ற தலைவர்கள் அந்த அறிக்கையை படித்தார்களா என்பது தமக்கு தெரியவில்லை என்று அம்பிகா தெரிவித்தார் இன்று கோலாலம்பூரில் நடைபெற்ற பரிபாலன சீரமைப்பு நடவடிக்கை குழு அறிக்கை ஏன் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற தலைப்பிலான ஆய்வரங்கிற்கு பின்னர் வழக்கறிஞர் மன்றத்தின் முன்னாள் தலைவருமான அம்பிகா செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் போலீஸ்காரர்களின் தவறான நடவடிக்கைகள் தொடர்பான புகார்களை கண்காணிப்பதற்கு ஒரு சுயேட்சையான ஆணையத்தை அமைப்பது மரண தண்டனை அகற்றுதல் ஈராயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டுக்கான குற்றவியல் பாதுகாப்பு சிறப்பு நடவடிக்கைகள் மீதான சொஸ்மா சட்டத்தை அகற்றுதல் உட்பட பல பரிந்துரைகளை அக்குழு அரசாங்கத்திடம் முன்வைத்ததாக அம்பிகா சுட்டிக்காட்டினார் எனினும் பரிபாலன சீரமைப்பு குழு முன்வைத்த பரிந்துரைகளில் இதுவரை ஒன்றை கூட பக்காத்தான் ஹராப்பான் அரசாங்கம் அமல்படுத்தவில்லை என்று அம்பிகா ஏமாற்றம் தெரிவித்தார் வரும் ஜூன் மாதத்திற்கு பின்னரும் இந்த பரிந்துரைகள் யாவும் கிணற்றில் போட்ட கல்லாக கிடக்குமானால் பக்காத்தான் ஹராப்பான் அரசாங்கத்தின் இயலாமைக்காக மக்கள் தெரு போராட்டத்தை நடத்துவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று அம்பிகா கூறினார் இது அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் அல்ல மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் என்பதையும் அம்பிகா சுட்டிக்காட்டினார் கடந்த பொது தேர்தலுக்கு முன்பு ஒரு புலியை போன்று மிக துணிச்சலாக திகழ்ந்த தலைவர்கள் கூட பக்காத்தான் அரசாங்கத்தில் இணைந்த பின்னர் தற்போது பூனையாக மாறிப்போனது வெட்கக்கேடான விஷயம் என்று அம்பிகா சீறி பாய்ந்தார் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவு அளித்ததாக கூறி சுஷ்மா சட்டத்தின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள பனிரெண்டு இந்தியர்களை விடுதலை செய்ய கோரி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இன்று சனிக்கிழமை இரவு ஏழு மணி அளவில் கோலாலம்பூர் ஜலான் துங்கு அப்துல் ரஹ்மான் சாலையில் சோக பேரங்காடி மையம் அருகில் கொட்டும் மழையில் அமைதி மறியலில் இறங்கினர் மெழுகுவர்த்திகளை ஏந்திய வண்ணம் கொட்டும் மழையை பொருட்படுத்தாமல் போராட்டத்தில் குதித்த அவர்கள் அந்த பனிரெண்டு பேரையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு பதாகைகளை ஏந்திய நிலையில் அரசாங்கத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்தனர் இரவு எட்டு மணி அளவில் கூட்டம் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்ததால் சோகோ பேரங்காடி மையம் அவசர அவசரமாக மூடப்பட்டது அந்த பனிரெண்டு பேரின் வழக்கறிஞர் ராம் கிருபால் சிங் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் நண்பர்கள் ஆதரவாளர்கள் கட்சி உறுப்பினர்கள் மாயிகா தலைவர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர் அந்த பனிரெண்டு பேரும் கைது செய்யப்பட்டு இன்று ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி சனிக்கிழமையுடன் நூறு நாட்கள் நிறைவு அடைவதையொட்டி அவர்கள் இந்த அமைதி மறியலில் இறங்கி தங்களின் ஆட்சேபத்தை பதிவு செய்தனர் ஜாமீன் கோரி விண்ணப்பித்துள்ள அந்த பனிரெண்டு பேரை விடுவிப்பதில் சட்டத்தை மேற்கோள் காட்டி நீதிமன்றத்தில் இழுபறி நிலை தொடரும் செயலை அவர்கள் வன்மையாக கண்டித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சபா கிமானிஸ் நாடாளுமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தேசிய முன்னணி மகத்தான வெற்றி பெற்றது தேசிய முன்னணி வேட்பாளர் முகமட் அலாமான் ஈராயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சபா ஆளும் கட்சியான வாரிசான் சபா கட்சியின் வேட்பாளர் கரீம் பூஜாங்கை தோற்கடித்தார் தேசிய முன்னணி வேட்பாளர் முகமட் அலாமினுக்கு பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஆறு வாக்குகளும் சபா முதலமைச்சர் ஷாபி அப்டாலின் வாரிசான் சபா கட்சி வேட்பாளர் கரீம் பூஜாங்கிற்கு பத்தாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஏழு வாக்குகளும் கிடைத்தன ஷாபியின் வாரிசான் கட்சி துன் மகாதீரின் பகாத்தான் ஹராப்பானின் ஆதரவு கட்சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இருபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பதிவு பெற்ற வாக்காளர்களை கொண்ட இத்தொகுதியில் எழுபத்தி ஆறு விழுக்காட்டினர் வாக்களித்தனர் சிவன் மற்றும் மாயர்களின் கதையை மையமாக கொண்டு பிரம்மாண்ட தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாகும் திரைப்படம் மாயன் மலேசிய நாயகன் வினோத் மோகன் நடிக்கும் இப்படத்தை இயக்குனர் ராஜேஷ் கண்ணா தயாரித்து இயக்க 
தமிழகத்தின் ஃபாக்ஸ் அண்ட் க்ரோ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் மலேசியாவின் டத்தோ கணேஷ் மோகன சுந்தரத்தின் ஜி வி கே எம் எலஃபென்ட் பிக்சர்ஸ் இணை தயாரிப்பில் உலகெங்கிலும் வெளியீடு காண்கிறது விரைவில் தமிழ் ஆங்கிலம் என இரு மொழிகளில் உருவாகும் இப்படத்தில் நாயகன் வினோத் மோகனுடன் இணைந்து தமிழில் நாயகியாக பிந்து மாதவியும் ஆங்கிலத்தில் நாயகியாக பிரியங்கா அருண்மோகனும் நடிக்கின்றனர் இந்நிலையில் ஆங்கிலத்தில் வெளியாகும் மாயின் திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜி வி பிரகாஷ் வெளியிட்டுள்ளதோடு இப்படத்திற்காக நடிகர் சிம்பு ஜி வி பிரகாஷ் இருவரும் தனித்தனி பாடல்களை பாடியும் அசத்தியுள்ளனர் காண தவறாதீர்கள் மாயன் பி கே ஆர் உதவி தலைவரும் வீடமைப்பு ஊராட்சித்துறை அமைச்சருமான திரைடா கமாருடனுக்கு கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை வாரியம் காரணம் கோரும் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது ஜுரேடா கமாருடனே ஏன் கட்சியிலிருந்து நீக்கக்கூடாது என்று அந்த காரணம் கோரும் கடிதத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பி கே ஆர் கட்சியின் விதிமுறைகளை மீறியது மற்றும் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிமை கடுமையாக குறை கூறியது தொடர்பில் அவருக்கு காரணம் கோரும் கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஜுரேடா கமாருடினுக்கு காரணம் கூறும் கடிதம் வழங்கப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் என்று பி கே ஆர் கட்சியின் பத்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் கட்சியின் தலைமையை கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் பி கே ஆர் மாநில தலைவர்கள் நடத்திய கூட்டத்தில் ஸ்லாங்கூர் மாநில தலைவர் அமிரடின் ஷாரி சராபா மாநில தலைவர் பாரு பியான் மற்றும் சபா மாநில தலைவர் கிறிஸ்டினா லியூ ஆகியோர் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று கெடா மாநில தலைவரும் சுங்கை பட்டாணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜுகாரி அப்துல் தெரிவித்துள்ளார் அம்பாங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜுரைடா பதினான்கு நாட்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சைபுடின் நசத்தியோன் தெரிவித்துள்ளார் வடக்கு தெற்கு நெடுஞ்சாலை வாரியமான பிளாஸ் நிறுவனத்தை விற்பதில்லை என்று அரசாங்கம் செய்துள்ள முடிவானது பணத்தை சேமிப்பதற்கும் இதர நோக்கங்களுக்கு பணத்தை பயன்படுத்துவதற்கும் கிடைத்த ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை அரசாங்கம் இழந்துள்ளது என்று நாட்டின் முன்னணி பொருளாதார நிபுணர் தான் ஸ்ரீ ரேமன் நவரத்தினம் தெரிவித்துள்ளார் பிளஸ் நிறுவனத்தை தனியார் மயமாக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் வாயிலாக கிடைக்கக்கூடிய பெரும் பணத்தை ஏழைகளுக்கு குறிப்பாக பி நாற்பது தரப்பினருக்காக நலன் சார்ந்த திட்டங்களை அரசாங்கம் அமல்படுத்தி இருக்க முடியும் என்பதுடன் மக்களிடையே நீண்டகால அடிப்படையில் இருந்து வரும் வருமான ஏற்றத்தாழ்வு இடைவெளியை குறைத்திருக்க முடியும் என்று ரேமன் நவரத்தினம் குறிப்பிட்டார் பிளஸ் நிறுவனம் தொடர்ந்து அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் அது அரசாங்கத்திற்குத்தான் சுமையாகும் அதேவேளையில் டோல் கட்டணத்தில் பதினெட்டு விழுக்காடு குறைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு பெருமைப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை காரணம் ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே அதனை கொண்டாட முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார் நாட்டின் புதிய போக்குவரத்து கொள்கையை தீர்மானிப்பதற்கு அரசாங்கத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இதன் வாயிலாக இழக்கப்பட்டுள்ளது என்று ரேமன் நவரத்தினம் தெரிவித்துள்ளார் மலேசியாவின் செம்பன எண்ணெயை புறக்கணித்திருக்கும் இந்தியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவதற்கான சூழல் பிறந்துள்ளது அடுத்த வாரம் சுவிட்சர்லாந்த் ஆல்ஸ் சிகரத்தின் மலைநகரமான தாவோஸில் நடைபெறவிருக்கும் உலக பொருளாதார மாநாட்டில் இரு நாடுகளின் வாணிப தொழில்துறை அமைச்சர்கள் இதுகுறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனை மலேசியா மற்றும் இந்தியாவின் அரசாங்க அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தி இருப்பதாக ராய்டர் கூறுகிறது இந்தியாவின் குடியுரிமை தொடர்பான சட்ட மசோதா நிறைவேற்றம் முஸ்லீம்களை புறக்கணித்து இருப்பதாக மலேசிய பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமது கடுமையாக குறை கூறியதை தொடர்ந்து உலகில் செம்பனை எண்ணெயை ஏற்றுமதி செய்யும் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நாடான மலேசியாவிடமிருந்து செம்பனை எண்ணெயை வாங்குவதில்லை என்று இந்தியா பதிலடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது எனினும் இத்தகைய புறக்கணிப்பு நடவடிக்கையை இந்தியா மேற்கொள்ளவில்லை என்று அந்த நாட்டின் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் மறுத்து வருகிறார் மின்னல் பண்பலையின் ஏற்பாட்டில் நேயர்களோடு மின்னலின் தித்திக்கும் பொங்கல் நிகழ்வு இன்று சனிக்கிழமை காலை ஏழு மணி தொடக்கம் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை பூச்சோங் பதினான்காவது மையில் பூச்சோங் தமிழ் பள்ளி வளாகத்தில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது தமிழ் நாதஸ்வரம் உரிமை மேளம் என இந்தியர்களின் பாரம்பரிய இசை கொண்டாட்டத்தோடு தேவிசிறி நடன அகாடமி நடன குழுவினரின் மயிலாட்டம் தலையாட்டி பொம்மை கோலாட்டம் கரகாட்டம் பொய்க்கால் குதிரை புலியாட்டம் பரதநாட்டியம் மற்றும் கிராமிய நடனங்களோடு மின்னலின் தித்திக்கும் பொங்கல் நிகழ்வு சுற்று வட்டார மக்களையும் பள்ளி மாணவர்களையும் மகிழ்வித்தது மேலும் ஆடல் பாடல் என நாட்டின் பிரபலமான உள்ளூர் கலைஞர்களான லோகேஸ்வரன் கே ஜே பாபு தாச்சா இனி டி எம் சிவகாந்தன் ஹேமா சதீஷ் நாயுடு ஆகியோரின் படைப்புகளுடன் மின்னலின் தித்திக்கும் பொங்கல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தவிர பொங்கல் கொண்டாட்டத்தின் மற்றொரு அங்கமாக 
சரம் தொடுத்தல் தோரணம் பின்னுதல் உரியடித்தல் பொங்கல் வைத்தல் வர்ணம் தீட்டும் போட்டிகளில் அதிகமானோர் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறனை வெளிப்படுத்தினர் இந்நிகழ்வில் தொடர்புத்துறை மற்றும் பல்லூடக அமைச்சர் கோவிந்த் சிங் ஸ்லாங்கூர் மாநில ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் வி கணபதி ராவ் மாயக்க உதவி தலைவர் டத்தோ டி மோகன் உட்பட பிரமுகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருங்கள் மறவாமல் கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள்